హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం పైతాగరస్ తీరం ప్రూఫ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ తీరాన్ని బౌద్ధయాన స్థిరం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పైతాగరస్ తీరం వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై పైథాగరస్ పైతాగరస్ అనే మహాన్ భావుడు ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇతని కంటే దాదాపు థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందు బౌద్ధయాన అనే ఒక ఇండియన్ మ్యాథమెటీషియన్ ఇండియన్ మహర్షి ఒక సాంస్క్రిట్ శ్లోకంలో ఈ పైతాగరస్ తీరం ఏదైతే చెప్పారో రైట్ ట్రాంగిల్ మీద ఎలాంటి ప్రాపర్టీ ఉంటున్నది అని మెన్షన్ చేశారన్నది కూడా మన ఇండియన్ ఏన్షియంట్ మ్యాథమెటిక్స్ రెఫర్ చేస్తే తెలుస్తుంది అందుకనే మన ఇండియాలో చాలా చోట్ల పైతాగరస్ తీరాన్ని బౌద్ధయాన స్థిరం అని కూడా పిలుస్తుంటారు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బేబీ ప్రపంచంలో చాలా మందికి తెలిసిన పేరు పైతాగరస్ తీరం సో పైతాగరస్ తీరం లాగానే కన్సిడర్ చేద్దాం సో స్టార్ట్ చేసే ముందు వీళ్ళిద్దరి గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఒకసారి గుర్తు చేశాను మీకు సో నా కమింగ్ టు పైతాగర స్థిరం సరే దీని స్టేట్మెంట్ ఏంటి దీని ప్రూఫ్ ఏంటి వీళ్ళకంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది అదేంటి అంటే సపోజ్ రెండు ట్రాంగిల్స్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ ఇవి రెండు సిమిలర్ స్వరూపాలని నేనే చెప్పేస్తున్నాను ఎలా అయ్యేది సెకండరీ థింగ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏబిసి ఈజ్ సిమిలర్ టు పిక్యూఆర్ సో రెండు ట్రాంగిల్స్ సిమిలర్ అయితే మనకు తెలిసిన విషయము స్వరూప కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అలాగే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనురూప భుజాలు సమాన నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏబిసి పిక్యూఆర్ ఇలా తీసుకొని ఏబి బై పిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బిసి బై క్యూఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి బై పిఆర్ సో దీన్నే మనము ప్రపోర్షనాలిటీ ఆఫ్ సైడ్స్ అనురూప భుజాల సమాన నిష్పత్తి అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఏ రెండు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది వస్తుంది రావాలి కూడా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే మనకి ప్రూఫ్ లో ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి నౌ కమింగ్ టు పైతాగర స్థిరం ప్రూఫ్ సో అందరికీ తెలిసిన విషయమే పైతాగర స్థిరం అనేది కేవలం రైట్ ట్రాంగిల్స్ లో లంబకోణ త్రిభుజంలో మాత్రమే మనం అప్లై చేయొచ్చు సో ఇన్ ఎనీ రైట్ ట్రాంగిల్ స్క్వైర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ రిమానింగ్ టూ సైడ్స్ ఏ లంబకోణ త్రిభుజంలో అయినా కర్ణము మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానమవుతుంది అన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇదే ఈ తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ సో చూడగానే అర్థమైపోతుంది కేవలం రైట్ ట్రాంగిల్ మాత్రమే తీసుకోవాలని సో నేను ఇక్కడ కూడా ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఏబిసి అని సో యాంగిల్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఏసి అనేది మనకి హైపాండ్రీస్ లేదా కరణం అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది ఇచ్చిన దత్తాంశం ఏమవుతుంది రైట్ ట్రాంగిల్ ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఇచ్చిన దత్తాంశం అవుతుంది నౌ కమింగ్ టు ప్రూఫ్ రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ మనం ఏమైతే ప్రూవ్ చేయాలి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ స్క్వైర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూస్ అంటే ఏసి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ రిమానింగ్ టూ సైడ్స్ అంటే ఏబి స్క్వైర్ అండ్ బిసి స్క్వైర్ సో అదే రాస్తున్నాను సారాంశం ఏసి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వైర్ ప్లస్ బిసి స్క్వైర్ అని సో అదేమో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదేమో ఆర్టీపీ మనం ఇంకా ప్రూఫ్ కెళ్ళాలి సో ప్రూఫ్ కెళ్ళడానికి అంటే ముందు జనరల్ గా రైట్ ట్రాంగిల్ అంటే అందరూ ఇలాగే తీసుకుంటారు జస్ట్ మనకి కన్వీనియంట్ గా అర్థం కావడం కోసం ఈ డయాగ్రామ్ ని జస్ట్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి చూడండి అదే ఏబిసి సో వట్ ఎక్స్ బి పైకి వచ్చేలాగా ఏసి హై పాయింట్ బిస్ కింద బేస్ అయ్యేలాగా తీసుకున్నాను సో ఏ బి సి యాంగిల్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ బాగుంది సో మనం ప్రూఫ్ వెళ్ళడం కంటే ముందు మనకి అవసరమైతే చిన్న చిన్న కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ కూడా వట్ ఎక్స్ బి నుంచి ఏసీ మీదకి నేను ఒక పర్పెంటికులర్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను లంబం డ్రాప్ చేస్తున్నాను చేస్తే ఆ పాయింట్ సపోజ్ డి అనుకుందాం సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే ఏబిసి తీసుకున్న ట్రాంగిల్ కాకుండా మనం ఒక పర్పెంటికులర్ డ్రాప్ చేయడం వల్ల ఎంటైర్ ట్రాంగిల్ రెండు వేరు వేరు ట్రాంగిల్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ రైట్ ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఏబిసి ఒక ట్రాంగిల్ ఏడిబి ఇంకొక ట్రాంగిల్ బిడిసి ఇంకొక ట్రాంగిల్ సో ఇవి మూడు రైట్ ట్రాంగిల్స్ ఎందుకంటే యాంగిల్ డి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది యాంగిల్ బి దగ్గర కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి నౌ కమింగ్ టు ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ దగ్గరకు వస్తే సో ఇక్కడ మూడు ట్రాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయి
angle B in first triangle, angle D in second triangle are equal to 90 degrees. Here is B angle, here is D angle. It is a degree of 90 degrees. So, two triangles, two pairs of angles, two pairs of corresponding angles equal out in this case. Definitely, we have these two triangles. Similar triangles, we have to say that we have to say that. So, I will mention this here. Triangle ABC is similar to triangle ADB. Bracket is AA similarity. If you have some details, you have to say that the angle A is equal to angle A common angle. Angle B is equal to angle D is equal to 90 degrees. And we have to say that the angle A is equal to angle A common angle. This is a similarity. So now, if we have two similar angles, we have to talk about this topic. Two triangles are similar. Corresponding angles. Sides proportional गाउन टाइ, so इक्कर कोड़ा रहे तो corresponding sides proportionality तीस कुंटन नानो ये मोतुंदी, AB by AD is equals to BC by DB is equals to AC by AB आउतुंदी, so अक्सर सारे जार तका मुड़ो choose थे, रेंडु चोटला ना कु AB AB निकालना पड़तुंदी, केवलम आप आठ मात्र में separate का तीस कोनी, cross multiplication चेस थे, ना कु AB square is equals to AD into AC is the equation 1. So, if you have two triangles similar and the proportionality of sides, one part is repeated, that is AB. If you have two triangles similar and the proportionality of sides, one part is repeated, AB square is equal to AD into AC. So, you have the equation 1. Fine. So, now we have to see the first triangle. We have to see the second triangle. So, we have to see the second triangle. So, we have to see the second triangle. So, now we have to see the second ABC triangle, BDC triangle. We have to see the second diagram. In these two triangles, angle C is common. ABC triangle, CDB triangle, angle C is common. And angle D, angle B is 90 degrees. So, we have to see the second triangle. Pairs of angles equal आया ही काबटी सिंपल गा मनम ट्रायंगल ये बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी ने राशि ब्रैकेट लो ये ही सिमिलरिटी ने पढ़ता सो ये भी रेंडो सिमिलर आई थे डेफिनेटली का मनम प्रोपोर्शनल टेप साइड्स क्वेल अच्छू सो ये बी बाय ये बी सी और बी डी सी तीस कुनम काबटी ये बी बाय बी डी इज़ इक्वल्स टू बी BC अरे तीस को नहीं वो कसर जागर तक चूसते BC रेंडु साल का न पड़तुं दी आ फ्रैक्शन मात्र में सेपरेट का तीस को नहीं क्रास मल्टीप्लिकेशन चेस्टे माना कि BC स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू CD इनटू AC लेस CD इनटू CA आने वाले तुं दी दानी ने न इक्वेशन टू ओन बैठ कुंटन हूँ सो इक्वेशन वन लो ने मो AC square is equal to AB square plus BC square गाना बढ़तों दी So, इकड़ AB square, इकड़ BC square add चेस्ते, कूड़िते नाको AC square उच्छे चान्स उन्दे मोन नाको अनपिच्छी वेंटने ने नेम चेस्ते नानो Adding 1 and 2 equations अने पेट कुण्टों नानो So, इवे रेंडु equation चेसे अंटे, इवे रेंडु CD अनुस्तुंदी, रेंडिटलो AC कामन तीस्ते, नाकु AD plus DC अनुस्तुंदी, डायग्राम चूस्ते AD plus DC अनेदी, मनकी AC की इक्कोल आउत्तुंदी काबट्टी, सो AC अने रास्तम, AC into AC अनेदी, AC square आउत्तुंदी, on the whole, मनम प्रूचेसिंदी एंटे, अंटे AB square plus BC square is equals to AC square, मनम निरूपिंचाल्सिंदादे, so, my dear children, Pythagoras theorem के सम्मन्नी चिता proof इदी most important and इंको का important विश्य में इंटे Pythagoras theorem मिद इदी उन्डे original proof का कोंडा इपड़ वरकु more than 500 proofs different different proofs उन्नाई अन्त most famous theorem इदी मनकी examination point of view लो माटलाड़ता इदी most important theorem for any board exam अलागे दिनी कोका converse theorem उन्दी so many different kinds of problems in real life there are many things that are very important in real life so this is what we are going to talk about in the next video hope and dare this proof of Pythagoras I am going to talk about the next video I am going to talk about the next video I am going to talk about the next video I am going to talk about the next video